హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు చెప్తున్నాను ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్స్ ఆల్రెడీ మీరు సిక్స్త్ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ నేను మీకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్స్ అండర్ అడిషన్ అండర్ అడిషన్ అడిషన్స్ లో మనం ప్రాపర్టీస్ ని చెక్ చేద్దాము ఓకే ఇక్కడ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి డెఫినేషన్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ టూ ఇంటీరియర్స్ ఏ కామా బి వీటిని ఏ ప్లస్ బి చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఇంటీజర్ రావాలి ఓకే అంటే ఏ అండ్ బి టూ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటీజర్ నెంబర్స్ వీటి రెండింటిని అడిషన్ చేస్తే కూడా ఇంటీజర్ రావాలి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను టూ కామ సిక్స్ ఏ ఈజ్ టూ ఏ ఇంటీజర్ ఇస్ టూ బి ఇంటీజర్ ఇస్ సిక్స్ వీటి రెండింటిని అడిషన్ చేస్తే ఎయిట్ వచ్చింది ఇలాగే ఇక్కడ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్స్ లో తీసుకున్నా కూడా మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్ అయినా కూడా ఇంటీజర్స్ కాబట్టి ఇది ఇంటీజర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం మనం ఏం మనకి ఇక్కడ ఏం అర్థమైంది ఇంటీజర్స్ ఆర్ ఆల్సో క్లోజ్డ్ అండర్ అడిషన్ ఓకే ఇవి ఇంటీజర్స్ లో అడిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి డెఫినేషన్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ టూ ఇంటీజర్స్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ ఏ చేయాలి జస్ట్ ఇక్కడ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏ ప్లస్ బి మాత్రమే చేసాము ఏ ప్లస్ బి చేస్తే వచ్చేది కూడా ఇంటీజర్ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీలో ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ ఏ అంటే ఏ ప్లస్ బి చేసిన ఒకటే ఆన్సర్ రావాలి బి ప్లస్ ఏ చేసిన ఒకటే ఆన్సర్ రావాలి ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఏ ఇంటీజర్ త్రీ బి ఇంటీజర్ ఫోర్ తీసుకున్నాను నేను అప్పుడు వీటి రెండింటిని అడిషన్ చేస్తే ఏం వస్తుంది త్రీ ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది అలాగే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ చేసినా గానీ సెవెన్ వస్తుంది సో ఈ కండిషన్ కూడా ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇంటీజర్స్ లో కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది అని అర్థం ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ మనం త్రీ ఇంటీజర్స్ ని తీసుకుంటామండి త్రీ ఇంటీజర్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఇలా రాసుకుంటాం మనం ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మనకి వీటిని ఎలా చేసినా గానీ ఆన్సర్ సేమ్ రావాలి సేమ్ వస్తే అప్పుడు అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి టూ ఏ ఇంటీజర్ టూ బి ఇంటీజర్ ఫైవ్ సి ఇంటీజర్ ఫోర్ తీసుకున్నాను నేను వీటిని ఇక్కడ ఈ మీన్స్ దీన్ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో మనం అప్లై చేద్దాం మీన్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీలో దీని ఒక ఫార్ములా లాగా మనం యూజ్ చేసుకున్నాము సేమ్ అలాగే వీటి ఇవి మీకు అర్థమవుతే జస్ట్ మీరు త్రీ కొన్ని కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏ ప్లస్ బి తీసుకోవాలి కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే అక్కడ కూడా టూ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి బట్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ ఏ అలా అసో సారీ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏ ప్లస్ బి చేయాలి అసోసియేట్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ సి అవుతుంది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే త్రీ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి వీటిని ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అండ్ ఏ ప్లస్ బి బి ప్లస్ సి చేస్తే ఎలా చేసినా గానీ మనకి సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి ఇక్కడ నేను చేసి చూపించాను చూడండి టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ ఇక్కడ టూ అండ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే నైన్ వచ్చింది అలా చేసినా కూడా మనకు లెవెన్ వచ్చింది ఇలాగే నేను ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాశాను చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఇంటీజర్స్ ఫాలో ద అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ద అడిషన్ ఇంటీజర్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని కూడా అడిషన్ లో ఫాలో అవుతాయని ఇచ్చాడు ఓకే నెక్స్ట్ అడిటివ్ ప్రాపర్టీ ఐడెంటిటీ అడిటివ్ ని మనం గుర్తించడం ఇక్కడ అంటే జీరోతో ఓకే ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ ని తీసుకొని ఇలా ఏ ప్లస్ జీరో ఈక్వల్స్ టు జీ ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఏ అంటే ఏ ఇలా చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి ఏ ప్లస్ జీరో ఈక్వల్స్ టు జీరో ప్లస్ ఏ ఎలా చేసినా గానీ మనకు ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది సో ఈ కండిషన్ కూడా మనకి జీరో ఇస్ ద అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఫర్ ఇంటీజర్స్ ఓకే ఈ కండిషన్ కూడా మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది నెక్స్ట్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ టూ ఇంటీజర్స్ ఏ దేర్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇంటీజర్ మైనస్ సచ్ దట్ ఏ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్
యాడ్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఒక ఇంటీజర్ త్రీ తీసుకున్నాము దీనికి ఇన్వర్స్ ఇంటీజర్ ఏంటి మైనస్ త్రీ ఓకే అప్పుడు మనము ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఫార్ములా అనుకోండి సపోజ్ ఈ ఫార్ములాలో మనం ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా అని అడిగాడు ఓకే అండ్ ఇంకొకటి మనం దీన్ని అడిటివ్ ఇన్వర్స్ చేస్తే మనకి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రావాలి అప్పుడే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓకే అంటే త్రీ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు జీరోనే కదా ఈ కండిషన్ ఏ ప్లస్ మై ఏ ప్లస్ మైనస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఏ మైనస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరోనే అవుతుంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ కూడా మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఇందాక మనం అడిషన్ లో చూసాం కదండి ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ లో చూద్దాము ఓకే మల్టిప్లికేషన్ లో ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ ఇంటీజర్స్ అంటే ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను చూడండి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే టూ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి అడిషన్ లో అంటే ఏ ప్లస్ బి తీసుకోవాలి మల్టిప్లికేషన్ లో అంటే ఏ ఇంటూ బి తీసుకోవాలి ఇది మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఏ ఇంటూ బి అంటే నైన్ ఇక్కడ నేను ఏ ఇంటీజర్ నైన్ తీసుకున్నాను బి ఇంటీజర్ ఎయిట్ తీసుకున్నాను వీటిని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సెవెంటీ టూ వస్తుంది ఓకే ఇది ఇంటీజర్ ఈ ఏంటి ఇంటీజర్స్ ఫాలో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ సో ఇంటీజర్స్ లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీని మల్టిప్లికే క్లోజర్ ప్రాపర్టీని ఫాలో అవుతుందని ఇచ్చాడు సో ఈ కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది నెక్స్ట్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీలో ఇక్కడ సేమ్ నేను ఇక్కడ అక్కడ కూడా సేమ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి వాటిని మనము అడిషన్స్ లో ఏమో ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ ఏ అని చూపించాము ఇక్కడ ఏమో ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ ఏ అని చూపించాలి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా అవుతుంది ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఏ ఇంటీజర్ ఫైవ్ బి ఇంటీజర్ మైనస్ టూ తీసుకున్నాము ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాసాము ఎలా రాసినా మనకు ఆన్సర్ టెన్ మైనస్ టెన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ కూడా మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఏముంది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీలో మనకి త్రీ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి అంటే త్రీ నెంబర్స్ ఉంటాయి త్రీ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి అక్కడ ఏమో మనము త్రీ నెంబర్స్ అయినప్పటికీ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అని తీసుకున్నాము అడిషన్ లో ఇక్కడ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి అని తీసుకుంటాము ఓకే మీరు ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి అడిషన్ లో ఏం వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ లో అంటే అడిషన్ లో ప్లస్ వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ లో ఇంటూ వస్తుంది అలాగే సబ్ట్రాక్షన్ లో మైనస్ వస్తుంది మీరు అది మీకు తెలుసు అండ్ ఇంకొకటి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీకి ఏం వస్తుంది కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీకి ఎట్లా వస్తుంది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీకి ఎలా వస్తుంది ఓకే క్లోజర్ ప్రాపర్టీకి ఏమో టూ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం జస్ట్ ఏ ప్లస్ బి చేసి చూపించాలి చేస్తే అక్కడ ఇంటీజర్ రావాలి అదే ఆన్సర్ ఓకే అండ్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీలోనేమో అడిషన్స్ లో ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ ఏ చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ లో ఏ ప్లస్ బి సారీ మల్టిప్లికేషన్ లో ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ ఏ చేయాలి ఓకే అసోసియేటివ్ లో త్రీ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి ఏ ఇంటూ ఏ కామ బి కామ సి ఉంటాయి మీరు వీటిని గుర్తుంచుకోవాలండి కంపల్సరీ ఓకే అలా గుర్తుంచుకుంటేనే మీకు ఈజీగా వస్తుంది వన్స్ మిమ్మల్ని ఎక్కడైనా ఎవరైనా అడిగారంటే అడిటివ్ ఇన్వర్స్ సపోజ్ మీన్స్ సారీ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఇన్ అడిషన్ అని చెప్పగానే మీరు ఆ కండిషన్ చెప్పాలి ఏంటి ఏ కామ బి ఆర్ టూ ఇంటీజర్స్ వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇంటీజర్ అని చెప్పాలి అని అలా చెప్పాలి ఓకే మీరు అలా గుర్తుంచుకోవాలి అంత బాగా అర్థం చేసుకోవాలి వీటిని ఓకే చాలా ఈజీ అండి మీరు అసలు వీటి గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు కండిషన్స్ ని గుర్తుంచుకుంటే చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఓకే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్స్ టు టూ తీసుకున్నాం బి ఈక్వల్స్ టు ఐ మీన్ బి ఇంటీజర్ మైనస్ త్రీ తీసుకున్నాం సి ఇంటీజర్ మైనస్ ఫోర్ తీసుకున్నాం వీటిని మనం ఎలా మల్టిప్లై చేసినా గానీ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సో మల్టిప్లికేషన్ లో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ ఇది ఈ కండిషన్ కూడా మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా త్రీ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి వీటిని మనం ఇలా రాయాలి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీలో ఏ ఇంటూ బి ఇలా ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు ఏం వస్తుంది మనం ఇక్కడ ఎలా రాసుకుంటాం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ బి ఇంటూ సి సారీ ఏ ఇంటూ బి
బ్రాకెట్ లో ఉన్న సెకండ్ ఇంటీజర్ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ ఇంటూ సి అప్పుడు వచ్చేదే ఆన్సర్ ఓకే మనం ఇలా చేసినా గానీ ఇలా చేసినా గానీ మనకు సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి ఇక్కడ ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి మైనస్ టూ ఏమో మైనస్ టూ బి వన్ సి త్రీ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ మనం ఈ ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ ఏదైనా ఇంటీజర్ తో మనం వన్ చే వన్ వన్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఏని వన్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఏ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఇక్కడ ఫార్ములా అండి ఓకే ఏ ఇంటీజర్ అయినా గానీ మనకి ఏనే రావాలి అంటే వన్ తోటే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అని ఏ వస్తుంది సో ఈ కండిషన్ వన్ ఈజ్ కాల్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఫర్ ఇంటీజర్స్ ఇక్కడ అడిషన్స్ లో ఏముంది అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఉంది మీరు అడిషన్ లో ఏమేం ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి మల్టిప్లికేషన్ లో ఏమేం ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి సబ్ సబ్ట్రాక్షన్ లో ఏమేం ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి వాటిని కూడా ఒకసారి మీరు గుర్తుంచుకోండి నేను చెప్తాను వీటన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఏమేమి వస్తాయి అనేది మేము మీకు ఒక దగ్గర చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ బై జీరో ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ మల్టిప్లికేషన్ బై జీరో అంటే జీరో తోటి మనం ఏం మల్టిప్లై చేసినా కానీ జీరో అని వస్తుంది ఓకే సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇంటీజర్ సైన్ జీరో ఈజ్ జీరో ఇలా ప్రొడక్ట్ మనం జీరోది ఏం మల్టిప్లికై ఏం మల్టిప్లై చేసినా కానీ అది కూడా జీరోనే అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్ లో ఒకసారి మీరు చూడండి ఫస్ట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ క్లోజర్ ప్రాపర్టీలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అక్కడ టూ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి అడిషన్ లో అయితే ఏ ప్లస్ బి చేస్తాం మల్టిప్లికేషన్ లో అయితే ఏ ఇంటూ బి చేస్తాం ఈక్వల్స్ టు ఇంటీజరే రావాలి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కూడా సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి ఏ మైనస్ బి చేయాలి ఏ మైనస్ బి చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఇంటీజర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది బట్ కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీలో చూడండి ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు బి మైనస్ ఏ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ కండిషన్ చూడండి ఏ ఈక్వల్స్ టు సపోజ్ సిక్స్ తీసుకున్నాము బి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమో టెన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమో ప్లస్ టెన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమో మైనస్ టెన్ వస్తుంది సో ఈ కండిషన్ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వదు సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే నెక్స్ట్ కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వవు ఇక్కడ ఇక్కడతో సబ్ట్రాక్షన్ ఇంటీజర్స్ అండర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండర్ డివిజన్ మనం ప్రాపర్టీస్ ని డివిజన్ లో చూద్దాం ఒకసారి ఇందులో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఒకసారి చూద్దాం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీలో మనం టూ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి సేమ్ ఏ అండ్ ఏ కామ బి వీటి రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది టూ వస్తుంది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇక్కడ డివిజన్ లో నెక్స్ట్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీలో ఏం తీసుకున్నాం మనం ఏ కామ బి ఇక్కడ టూ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి సేమ్ అప్పుడు మనం ఏమని రాస్తాం ఏ డివైడెడ్ బై బి ఈక్వల్స్ టు బి డివైడెడ్ బై ఏ అని రాస్తాం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా నేను సపోజ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ టు బి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ డివైడెడ్ బై బి అంటే ఎయిట్ బై ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ టూ జా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ టూ వస్తుంది దీన్ని బి డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే ఫోర్ బై ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ టూ జా అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకు వన్ బై టూ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏ డివైడెడ్ బై బి ఈక్వల్స్ టు బి డివైడెడ్ బై ఏ కాదు సాటిస్ఫై కాదు కాబట్టి క్లోజర్ కంప్లీటివ్ ప్రాపర్టీ కండిషన్ ఇక్కడ సాటిస్ఫై కాదు డివిజన్ లో ఈ కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అవ్వదు నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ చూడండి ఏ డివైడెడ్ బై బి బి డివైడెడ్ బై సి ఏ డివైడెడ్ బై బి ఆఫ్ డివైడెడ్ బై సి అని ఇచ్చాము మనకి కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అప్పుడు ఈ కండిషన్ కూడా మనకి సాటిస్ఫై అవ్వదు ఓకే ఇక్కడ నేను మీకు ఒక అక్కడ చూడండి థర్డ్ వన్ డివిజన్ బై జీరో అని ఇచ్చారు డివిజన్ బై జీరో అంటే నేను మీకు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి డివిజన్ బై జీరో ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ ఏ డివైడెడ్ బై జీరో జీరోతో మనం డివైడ్ చేయాలి డివిజన్ చేయాలి ఈజ్ నాట్ డిఫైడెడ్ బట్ జీరో డివైడెడ్ బై ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫర్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో బట్ ఏ
చెప్పాను ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ డివైడ్ జీరో డివైడెడ్ బై ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డివిజన్ బై వన్ అని ఇచ్చారు చూడండి డివిజన్ బై వన్ అని అంటే ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ డివైడెడ్ బై వన్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఏ డివైడెడ్ బై వన్ అంటే వన్ 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 ఈక్వల్స్ టు ఏనే అవుతుంది సో ఇక్కడ అంతే ఏ ఇంటీజర్ అయినా గానీ బై వన్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏనే అవుతుంది అంటే అక్కడ ఏ ఇంటీజర్ అయితే మనం రాసుకున్నామో అదే వస్తుంది ఓకే ఓకే అండి ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇంటీజర్స్ లో డివిజన్ చేయడం ఎలా మీరు ఇంతవరకు ఇలా నేర్చుకున్నారండి నేను మీకు ఇక్కడ ఒక కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాసాను మీకు అర్థం అవ్వడానికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసించాను ఒకసారి చూడండి సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ మీరు ఇంతవరకు ఇలా చేశారండి సపోజ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అని ఇచ్చారు దాని ఆన్సర్ త్రీ వస్తుంది మనము ఇంతవరకు మీరు ఇంతకు ముందు క్లాస్ లలో ఇలా రాసుకున్నారు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ రాసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ ఫైవ్ వచ్చేస్తే ఫైవ్ త్రీ జో ఫిఫ్టీన్ జీరో ఈక్వల్స్ టు ఆన్సర్ ఇస్ త్రీ అని బట్ ఇక్క ఇప్పటి నుండి మనం ఇలా చేయాలి క్యాన్సిలేషన్ చేయడం నేర్చుకోవాలి క్యాన్సిలేషన్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జో ఫైవ్ త్రీ జో ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ ఓకే ఇలా రాయడం నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇక్కడ రాశాను అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలానే సేమ్ ఓకే నేను టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై త్రీ అని ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై త్రీ మనం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే త్రీ వన్ జా త్రీ ఫైవ్ జా ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ మీరు ఇంతవరకు ఇలా చేశారు ఇప్పటి నుండి ఇలా చేయడం నేర్చుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ సిక్స్ అని ఇచ్చాడు ఓకే మైనస్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ టూ జా ఆన్సర్ ఈజ్ టూ ఇలా చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ టూ నే వస్తుంది మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ టూ జా మైనస్ ని ఫస్ట్ మీరు పక్కన పెట్టండి సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ అని రాస్తారు దీని ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అని రాస్తాం ఆన్సర్ ఈజ్ జూరే ఇక్కడ ఇలా అయినా ఇలా అయినా సేమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ప్రాపర్టీస్ మీరు చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు వీటిని మీరు కంపల్సరీ నేను నేర్చుకోవాలండి కండిషన్స్ మీరు కండిషన్స్ ని నేర్చుకోండి కండిషన్స్ నేర్చుకొని వాటిని ఎలా అప్లై చేయడం నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఇవి మీకు కంప్లీట్ కంపల్సరీ యూజ్ అవుతాయండి మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతాయి అందుకనే నేను స్పెషల్ గా వీటి కోసం ఒక వీడియో చేశాను మీకు గానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓకే థ్యాంక్